Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about food chain and food web At first let us see what is a food chain the transfer of food energy from producers through a series of organisms with repeated eating and being eaten is known as a food chain oru food chain ennadondu udheshikkunnathu oru chain of activities nammal nerthe structure of ecosystem parnappo nammal andathu parnirunnu oru ecosystem ne nammal biotic and abiotic components nu divide cheyanengil biotic components ne nammal veendum moonai divide cheyum producers consumers and decomposers appo ee moonu components inde edeyilulla oru chain of transfer of food energy ne aanu nammal food chain nu parayunnathu adayathu sunlight il ninnum kittuna energy use cheyidu oru producers food produce cheyum ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വഴി അതൊരു പ്രൈമറി കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ടെറിസറി കൺസ്യൂമർ ഡീകമ്പോസർ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫുഡ് എനർജി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമറിലേക്ക് കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നും ഡീകമ്പോസറിലേക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫുഡ് എനർജി ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫുഡ് ചെയ്ൻ The various steps in a food chain are called tropic levels. Oro levels name producer and the tropic level, consumer and the tropic level, decomposer and the tropic level. Oro levels of food energy transfer chain in an animal, oro tropic levels in the barina. Upon a food chain in the barina, or a producer lindum, consumer like a consumer lindum, decomposer like a transfer chain the food energy ne aanu nammal a chain of activity a or food energy transfer cheyapadna or chain of activity ne aanu nammal food chain ennu ariyapadunnathu there are mainly two types of food chain the first one is grassing food chain it starts from living green plants goes through grassing herbivores and on to carnivores ഒരു ഫുഡ് ചെയിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ അതായത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും എനർജി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെ അതൊരു ഗ്രാസ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് ഓപ്പറിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും ഒരു ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ഈറ്റിംഗ് ഫ്രോഗിലേക്ക് ഫ്രോഗിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നേക്കിലേക്ക് അതിനുശേഷം സ്നേക്കിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വൾച്ചർ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഡീകമ്പോസറിലേക്ക് ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് The second type is detritus food chain. It starts with dead organic matter and passes through detritus feeding organism in soil and then to organism feeding on detritus. One detritus food chain is starting from dead leaves. That is, the leaves are the leaves and the leaves are the leaves and the leaves are the leaves of energy. ഇൻസെക്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ചെതൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചെതലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫുഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഡെഡ് ലീവ്സിൽ നിന്നും തടിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഈ ചെതലിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെട്രാക്ടസ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡെഡ് ലീവ്സിൽ നിന്നും പ്രൈമറി എനർജി കണ്ടെത്തും അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻസെക്റ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻസെക്റ്റിലെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേർഡിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെട്രാക്ടസ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ചെയിൻ രണ്ട് ടൈപ്സിലാണ് ഗ്രാസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഡെട്രാക്ടസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഗ്രാസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഡെട്രാക്ടസ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നൗ ലെറ്റ് സി വട്ട് ഇസ് എ ഫുഡ് വെബ് ഇൻ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസ് സെവറൽ ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് വൺ അതർ ഫോമിംഗ് എ നെറ്റ്വർക്ക് an organism can operate at more than one tropic level and obtain food from different sources similarly one organism may be eaten by a number of different organisms or a food web ennu parayunnathu pala different types of food chain de oru network aanu 
അതായത് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെട്രാറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ള ഒരു ബേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഗ്രാസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ കഴിക്കുന്നതോ അല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കപ്പെടുന്നതോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റർ റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ മറ്റൊരു ഫുഡ് ചെയിനിലെ മെമ്പറുമായി റിലേറ്റഡ് ആവാം ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയി ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് വെബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എ കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് എ ഫുഡ് വെബ് കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റർ കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് വെബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ എന്താണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് കണ്ടു രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നീട് എന്താണ് ഒരു ഫുഡ് വെബ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വായ ചാൻസസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ